Vous êtes plus d'un millier dans 32 pays à avoir rejoint ce grand mouvement de création artistique qui est CréaFest. Seul ou à plusieurs, vous êtes en train de créer une œuvre que vous a inspiré le thème de cette édition 2022. Le thème, il est ici. On part à la rencontre de l'une d'entre vous. Allez, connexion Bonjour Luba Goriaeva. Bonjour Alexandre. Quel temps fait-il à Saint-Pétersbourg Oh, à Saint-Pétersbourg, c'est toujours l'hiver, euh, il y a de la neige, mais c'est le soleil qui brille, c'est pourquoi il fait beau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Luba Moi, euh, je suis le prof de français, je donne les leçons pour les petits-enfants. À quel endroit C'est le centre privé, je travaille avec Irina, qui est l'organisateur, le professeur de studio d'animation. Donc c'est un centre où on apprend euh, pas mal de disciplines artistiques à des enfants. Oui, c'est ça. C'est pas seulement euh, les disciplines artistiques étrangères, même le russe, les mathématiques, la préparation aux examens, le développement de la mémoire, de l'attention, le calcul le rapide, etc. Et donc, il y a un studio d'animation. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait dans ce studio d'animation <rire> Euh, les membres de studio Multosabric, ce sont les enfants de 5 à 15 ans. Ils n'ont pas de formation artistique, mais ils ont une grande imagination. Et au studio, qu'est-ce que nous faisons Ils apprennent avec Irina euh, le base de l'animation et bien sûr euh, les techniques. Tout d'abord, ils racontent une histoire. Après, ils dessinent des images. Même, ils montrent une pantomime pour présenter comment ça sera le personnage dans son dessin animé. Et ce n'est pas seulement le scénario qu'ils inventent eux-mêmes. Parfois, c'est d'après l'œuvre littéraire. C'est la poésie ou vraiment quelques petits textes, n'importe quel auteur russe ou français ou n'importe quel. Ou bien euh, c'est un scénario qui est écrit par des enfants. Et bien sûr, c'est le fond de l'animation, euh, du son et du montage. Parce que même les, les enfants font tout ça eux-mêmes. Pour moi, ce qui est très étonnant, les enfants viennent euh, au studio seulement une fois par semaine. Et donc là, ils vont raconter l'histoire du petit poisson qui rêvait de liberté. Oui, c'était une autre idée avec Irina, parce qu'elle adore le français. Et quand on a vu votre festival, on a dit « Ah bon, c'est super !» Maintenant, moi, <rire> je peux apprendre à chanter un tout petit peu le petit chans la, la petite chanson. Et les enfants peuvent créer un dessin animé avec les poissons, avec les pieuvres, avec les arts. Votre fils participe Il chante. Est-ce que vous savez si les enfants ont commencé à travailler du coup sur euh, ce petit poisson Oh oui, oui, j'ai vu déjà les poissons, ils sont rigolos, et même j'ai vu euh, la pieuvre, vous allez voir que ça serait super. Pour se mettre d'accord sur l'histoire, le, euh, le, le, le scénario, euh, sur euh, la, la conception des personnages, les enfants doivent se mettre d'accord entre eux, ils, doivent, ils discutent Très souvent, ils discutent, mais vous voyez, Irina, c'est un professeur très très doué, et chaque fois, elle trouve une solution pour que chaque enfant euh, peut réaliser son idée. Donc il y aura un dessin animé à la fin ou plusieurs Oui, c'est seulement un. Ok. Est-ce que vous avez eu des, des retours sur ce que les enfants ont pensé du, du thème, de, ce, de cette histoire de Petit Poisson qui rêvait de liberté Qu'est-ce qu'ils en disent, eux euh, Alors, voilà, c'était la question très très difficile, surtout aux conditions que nous sommes maintenant. C'est toujours qu'on a pensé de la guerre. Et voilà, les enfants a, euh, ont commencé à parler comment c'est difficile quand il y a les problèmes au monde. Mais après, ils, ils, ils ont trouvé les idées qui sont liées avec leur famille, avec leur propre point de vue. Voilà, ce n'était pas lié avec la politique, mais c'était lié avec eux. Et c'était aussi, c'était pas très facile, mais on a fait... Je pense un dessin animé avec beaucoup de, de sens euh, des enfants. Et alors, vous, vous avez évoqué euh, la question politique et la question de la guerre au début, parce qu'eux-mêmes en, en ont parlé euh, au, au début, quand ils ont découvert le thème, c'est ça euh, Mais vous voyez, maintenant c'est l'état chez nous, et nous ne pouvons pas euh, éviter ce thème. Parce que, bien sûr, dans les familles, les enfants euh, parlent avec leurs parents. Quand ils viennent chez nous, au studio, nous ne discutons pas de politique. Mais pour nous, 
comme pour les profs, c'est l'essentiel de euh, que les enfants se, se trouvent euh, le calme, euh, qu'ils qu qu plongent dans, dans, dans l'harmonie et pas de parler de la politique. Pour nous, c'est important qu'ils restent calmes et ils continuent à imaginer, à penser, à créer quelque chose. On ne va pas raconter la fin, mais euh, est-ce que l'histoire se termine bien pour euh, votre petit poisson de Saint-Pétersbourg et de Multosabric Oui, c'est toujours, oui. <rire> c'est toujours parce que c'est le dessin animé pour les enfants, pas pour les adultes, pour penser. Oui, mais oui, bien sûr, tout est bien. Et ce que j'adore, c'est toujours les couleurs. Le dessin animé est très, très coloré. Ils en sont où, les enfants Ils ont bientôt... Euh... Terminé. Dans la création, je ne peux pas dire. C'est Irina qui m'a dit « il ne faut pas dire <rire> ». Ok. Alors, on ne le dira pas. <rire> une, une dernière petite question, mais euh, euh, tout simplement, pourquoi vous vous trouvez intéressant de se saisir de, de, de Créafest et de proposer aux enfants d'y euh, participer, sachant que il ben, y a plein de pays euh, à travers le monde qui vont euh, contribuer et raconter euh, leur propre histoire pourquoi Parce que j'adore le français. Irina adore le français. Et toujours, les enfants participent aux différents festivals, russes, pas russes. Mais quand on a vu le festival français, c'était voilà le point quand on a commencé à apprendre le français avec les enfants. Eh bien génial, ça tombe bien. Merci Lyuba. Merci Alexandre. Et rendez-vous donc le 15 juin pour découvrir la sélection officielle de Créafest 2022.